বুঝতেই পারছেন আর ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ক্লাসটি শুরু করার আগে আমি প্রথমে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নাইমুর রহমান নিরব রংপুর পোলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সিভিল ডিপার্টমেন্ট দ্বিতীয় সেমিস্টার তো আমি বর্তমানে দ্বিতীয় সেমিস্টারে সিভিল ডিপার্টমেন্টে অধ্যয়নরত রয়েছি এবং আমি তোমাদের সাধারণত ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ক্লাসটি নেব আজকে সো এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমি সাধারণত তোমাদের যে বড় ভাইয়েরা ছিল যারা দ্বিতীয় সেমিস্টারে বর্তমানে অধ্যয়নত রয়েছে তাদের ম্যাথমেটিক্স ক্লাস টু আমি যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে থাকি সাধারণত এবং তোমাদের হয়তো বা অনেকেই রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতেছো অর্থাৎ তোমরা অনেকে হয়তো বা চয়েস দিয়েছো তোমাদের পছন্দের পলিটেকনিকগুলোতে তো ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তোমাদের এই রেজাল্টটি তোমরা পেয়ে যাবা কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে একটা টাইম রয়েছে যে টাইমের সাধারণত তোমরা একটু বসে রয়েছো তো এই টাইমটা আসলে বসে না থেকে তোমরা একটু কাজে লাগাতে পারো অর্থাৎ তোমরা কিন্তু তোমাদের চাইলেই তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান বইয়ের বেশ কয়েকটি চ্যাপ্টার সম্পর্কে এরকমভাবে জানতে পারো এবং এই চ্যাপ্টারগুলো আসলে বাসায় বসে কিন্তু তুমি এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে ক্লিয়ার করতে পারবা এর ফলে দেখা যায় কি হবে বলতো তোমার পলিটিক লাইফে যখন তুমি আসবো তখন দেখা যায় তোমার কাছে একটু হলেও মানে এই ম্যাথমেটিক্স ওয়ানটাকে একটু হলেও সহজ মনে হবে যে না আগে থেকে আমি এই বিষয়গুলো জানি তো তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান বইয়ের সাধারণত পনেরোটা অধ্যায় রয়েছে যার মধ্যে চার নম্বর যে অধ্যায় রয়েছে সেই চার নম্বর অধ্যায়ে জটিল সংখ্যা নামের একটা অধ্যায় রয়েছে এই জটিল সংখ্যা অধ্যায়টি তোমাদের কাছে একদমই নতুন কেননা তোমরা ক্লাস নাইন টেনে জটিল সংখ্যার কোনো অধ্যায়ই করোনি সেই জন্য মূলত আমি প্রথমে তোমাদের জটিল সংখ্যা দিয়ে শুরু করব এবং বলা যায় যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে রয়েছো অর্থাৎ আমরা তো সবাই মূলত এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে কাজ করব এবং ইঞ্জিনিয়ারিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অনেক বইয়ে কিন্তু এই জটিল সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো বুঝতেই পারতো শুধু জটিল সংখ্যা ক্লাসটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের কিন্তু জটিল সংখ্যাটা লাগবেই কোনো না কোনো এক সময় গিয়ে দেখবা যে তোমাদের ওই জটিল সংখ্যাটা এখানে কাজে লাগতেছে তো জটিল সংখ্যা বলতে আসলে কি বোঝায় এবং এটার আসলে ডেফিনেশনটা কি চলো আমরা একটু দেখে নিই তো আমরা গল্প দিয়ে ক্লাসটা শুরু করি একবার এক ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল তো তিনি একটা কাজ করলো কাজটা ছিল ঠিক এরকম যে পুরো দুনিয়ার সামনে একটা প্রশ্ন তুলে দিল ঠিক আছে উনি যেহেতু ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল সো প্রশ্নটা ছিল ঠিক এরকম যে দুইটা সংখ্যার যোগফল হবে দশ এবং গুণফল হবে চল্লিশ দুইটা সংখ্যা কী হবে যোগফল হবে দশ এবং গুণফল হবে চল্লিশ মনে করো সাপোজ দুইটা সংখ্যা হচ্ছে এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়াই যাদের যোগফল হলো দশ এবং গুণফল হচ্ছে এখান থেকে কত বলতো ফোরটি তাহলে ভাই আমি এখান থেকে কী করতে পারি দেখো তো এখান থেকে আমি একটা কাজ করতে পারি যে ভাই আপনি এখান থেকে ওয়াই কল দেখতে পারেন টেন মাইনাস হচ্ছে এক্স ঠিক আছে এটা কিন্তু লেখা যায় তাহলে এখন যদি ওয়াইয়ের মানটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে হচ্ছে এখানে আমার টেন এক্স মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ফোরটি ঠিক আছে তাহলে এখন বলো তো আমি এখান থেকে কী লিখতে পারি এখন আমি যদি এগুলোকে সবগুলোকে ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস হচ্ছে ফোরটি তাই না ইকুয়াল জিরো তাহলে এখন যদি এক্সের মানটা আমি বের করি তোমার হচ্ছে এই সূত্রটা তোমাদের খুবই লাগবে সূত্রটা অবশ্যই মুখস্ত করে রাখবা যে তোমরা সবাই এক্সের মান বের করে একটা সূত্র জানো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইড বাই হচ্ছে কী বলতো টু এ তাহলে আমি এখানে দেখো বি কত আমি যদি এখানে এক্সের মানটা বের করি তাহলে হচ্ছে মাইনাস বি বলতে এখানে আমার বোঝাচ্ছে হলো মাইনাস টেনকে তো মাইনাস টেন এবং হচ্ছে মাইনাস টেন এবং আগে ছিল মাইনাস তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস টেন সূত্রে হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার বলতে কী বোঝাচ্ছে মাইনাস টেন স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে হান্ড্রেড অ্যান্ড মাইনাস হচ্ছে ফোর এসি ফোর এ বলতে কী বোঝাচ্ছে ওয়ান এবং সি বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে ফোরটি টু এ এ বলতে কী বোঝাচ্ছে তোমার ওয়ান তাহলে তুমি এখানে দেখো ক্যালকুলেশন করে দেখবা যে এখানে তোমার তাহলে একশো মাইনাস হচ্ছে তোমার একশো ষাট এবং হচ্ছে নিচে দুই তাহলে হচ্ছে টেন প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস কত সিক্সটি টু এইবার ঝামলাটা হচ্ছে এখানে যে এখানে দেখো রুটের ভেতরে আছে মাইনাস সিক্সটি তুমি তোমার ক্যালকুলেটার বের করে দেখো তুমি একবার চাপ দাও যে রুট মাইনাস যে কোনো একটা নাম্বার সেটা সিক্সটি হতে পারে বা ফিফটি হতে পারে টেন হতে পারে তুমি এই নাম্বারটা দিয়ে দেখবা যে কোনো কিছু আসবে না ম্যাথিও আসবে অর্থাৎ কি এটা একটা অবাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে তো রুটের ভেতর যদি মাইনাস থাকে রুটের ভেতর মনে করো মাইনাস যে কোনো কিছু থাকে তো এটা কী বলতো অবাস্তব সংখ্যা মানে কি ইমাজিনারি নাম্বার মানে এটাকে আমরা কাল্পনিক হিসেবে চিন্তা করব কিন্তু এখন যখন এখানে কাল্পনিক হিসেবে এই বিষয়টা দেখানো হলো তখন আসলে মানুষ বলল যে না এখানে যেহেতু কাল্পনিক আসতেছে তাহলে মানে এই ম্যাথটা সমাধান করা যাবে না পসিবল না তো তখন সবাই যখন দেখল যে এটা
টোয়েন্টি ফোর হয় তাহলে দেখা যায় সেক্ষেত্রে তোমার রুটের ভেতরে মাইনাসটা চলে আসতেছে অর্থাৎ দেখা যায় যে এরকম সমস্যা একটা না বেশ একাধিক রয়েছে তো এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য কিন্তু ম্যাথমেটিশিয়ানরা পরবর্তীতে চিন্তা করতে শুরু করলো তো তাদের মধ্যে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিল সেই সময় বিখ্যাত তার নাম ছিল হলো মূলত কার্ডালো তো তিনি চিন্তা করলেন যে না আমি এটাকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করি তো তখন তিনি একটা কাজ করলেন এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস যদি ওয়ান ইকুয়াল জিরো লিখি তাহলে এখান থেকে কী করা যায় এখান থেকে একটা কাজ করা যায় যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক্স ইকুয়াল হচ্ছে ডবার মাইনাস ওয়ান তো তিনি তখন এইটাকে ঠিক এইভাবে সাজালেন যে বিষয়টা ঠিক এরকম যে রুটের ভেতরে আস্তে আস্তে মাইনাস ওয়ান তো তখন বললেন যে না আমি এখন এই যে রুটের ভেতরে মাইনাস ওয়ান যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ অবাস্তব জিনিসগুলো যেগুলো রয়েছে আমি এখন এগুলোকে নিয়েই চিন্তা করব অর্থাৎ এখানে কোনো আমি বাস্তব বিষয়কে আলোচনা করবই না অর্থাৎ আমি টোটালি অবাস্তব যে বিষয়গুলো রয়েছে সব অবাস্তব বিষয়গুলো নিয়ে এখানে কিন্তু মূলত আমি কি করবো বলতো আলোচনা করব কিন্তু এখানে কোনো বাস্তব থাকবে না অর্থাৎ বাস্তবের যেমন একটা জগৎ রয়েছে ঠিক তেমনই তিনি একইভাবে চিন্তা করলেন যে না আমি একটা অবাস্তবেরও জগৎ তৈরি করব যেখানে শুধুমাত্র অবাস্তব জিনিস থাকবে যেগুলোকে শুধুমাত্র আমরা ইমেজিন করব বা কল্পনা করব ঠিক আছে কিন্তু সেগুলো আসলে সত্যিকারে বাস্তব নয় বাট আমরা এটাকে কল্পনা করব তো তখন এটা যেহেতু তোমার ইমাজারি নাম্বারে যে আই রয়েছে সেই আই থেকে কিন্তু আমি এটা কেউ দেখতে পাই যে আই ইকোল হচ্ছে কি বলতো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ইমাজারি নাম্বার বা কাল্পনিক নাম্বার ইকোল আমরা লিখতে পারি যে আই ইকোল হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু তোমাদের একটা সূত্র ইকোল যদি আমি এটা লিখতে পারি তাহলে এখন তুমি একটা চিন্তা করো যে এটাকে যদি তুমি বর্গ করে দাও তাহলে তুমি আই স্কোয়ার ইকোল কী লিখতে পারো মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ ভাই অবশ্যই মাইনাস ওয়ান লেখা যায় ঠিক একইভাবে তুমি যদি এটাকে কিউব করো অর্থাৎ আই কিউব করো তখন তুমি কী করবা তখন তুমি এখানে দেখতেছ ভাই আই কিউব তাহলে হচ্ছে রুড ওভার আমি এখানে দেখাচ্ছি রুড ওভার মাইনাস ওয়ান তার উপর হচ্ছে কিউব তার মানে এখানে তোমার হচ্ছে একটা দুইটা এবং আরেকটা ঠিক আছে ইন্টু হচ্ছে আরেকটা তাহলে এইটা এবং এইটা গুণ করলে কত হচ্ছে বলতো এইটা এবং এবং এখানে থাকতেছে আরেকটা হচ্ছে তোমার রুড বলো তো মাইনাস ওয়ান এইটার মানে আমি জানলাম যে এইটার মানে হচ্ছে আই তাহলে এখানে যদি আমি আইটা বসাই তাহলে এখানে কি আসতেছে আবার মাইনাস আই অর্থাৎ আই কিউব মানে হচ্ছে আমরা মাইনাস আইটা লিখতে পারবো ঠিক আছে আই ফোর বের করতে চাও তাহলে তার অ্যান্সারটা আসবে হলো ওয়ান কি করে একটু দেখো রুড ওভার মাইনাস ওয়ান তার উপর হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে আসতে আসতে কী বলতো তোমার একটা ইন্টু হচ্ছে দুইটা তিনটা আর একটা তাহলে এখান থেকে এইটা এবং এইটা গুণ করলে হচ্ছে তোমার কি বলতো মাইনাস ওয়ান এবং একইভাবে এইটা এবং এইটা গুণ করলে হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান কী হচ্ছে শুধু ওয়ান তাহলে আই ফোরের মান কত ওয়ান তো ঠিক একইভাবে তোমরা কিন্তু আই ফোর না শুধু আই ফাইভ থেকে শুরু করে যে কোনো সংখ্যার ইমেজের নাম্বারটা বের করতে পারবা যে আমি মানগুলো বের করছি তোমার হচ্ছে আই এর মান আই স্কোয়ার মান আই কিউবের মানে এবং আই যদি বা ফোরের মান তো এই মানগুলো থেকে আমি মূলত আই এর ওপরে যদি কোনো বড় একটা নাম্বার থাকে বা বড় একটা পাওয়ার থাকে সেই পাওয়ারটা কিন্তু খুব সহজেই আমি মান বলে দিতে পারবো যেমন মনে করো আই হচ্ছে তোমার আই যদি বা ফিফটি তো এইটার মান কত হবে এখন তুমি এটাকে চিন্তা করবা যে ফোর দ্বারা বিভাজ্য ফিফটির ফোর দ্বারা বিভাজ্যের পিছনে যে নাম্বারগুলো রয়েছে যেমন তোমার ফিফটি তো রয়েছে নিজেই তারপর হচ্ছে ফোর্টি ফোর্টি নাইন তারপর হচ্ছে ফোর্টি এইট ফোর্টি সেভেন এভাবে কিন্তু যাবে তো এখন দেখো তো তোমার ফিফটি ফিফটি নাইন এবং ফোর্টি এইট এই তিনটার মধ্যে আসলে কোনটাকে ফোর দ্বারা বিভাজ্য করা যায় অর্থাৎ এই চার দ্বারা কী করা যায় নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তোমার এই যে ফোর্টি এইটটা যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু চার দ্বারা নিঃশেষে অবশ্যই বিভাজ্য হবে তো যদি চার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় আমি কিন্তু এটাকে ঠিক এভাবে লিখতে পারি দেখা যায় না এটাকে অবশ্যই এভাবে লেখা যায় ভাইয়া তো আপনি এটাকে তাহলে ফোর্টি এইট ইন্টু হচ্ছে আই স্কোয়ার করে দেবেন করা যায় অবশ্যই তার মানে তুমি এখন চিন্তা করো এইটা যেহেতু চার দ্বারা বিভাজ্য যেটা মূলত চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে সেইটার মানটাই কিন্তু এই মানটা হবে বুঝতে পারছো এটা যেহেতু তোমার চার দ্বারা বিভাজ্য আর যেহেতু আই টু দি পাওয়ার ফোরের মানও হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটার মানও কী হবে বলো তো ওয়ান হবে যদি কোনোভাবে এই মানটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হতো তাহলে কিন্তু এর মানটা হতো কত বলতো মাইনাস আই তো তোমাদের চিন্তা করতে হবে যে চার দ্বারা বিভাজ্য কি না ঠিক আছে তো এই চার দ্বারা বিভাজ্য হলেই তোমার আসলে এই মানটা এভাবে বসাবা তো এখন দেখো আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে অ্যান্সারটা আসতেছে আমার মাইনাস ওয়ান ঠিক একইভাবে তোমাদের বই আরেকটা অঙ্ক আছে এরকম ঠিক আই টি দি পাওয়ার ফিফটিন রয়েছে তো এইটাই অ্যান্সার কত হবে তো এই অ্যান্সারটা তুমি একেবারে বলে
তাহলে এখন এই যে তোমার ফোরটিন রয়েছে এই ফোরটিনটা কি বলতো আই স্কোয়ার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আই স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে আই তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে আই তাহলে কত বলতো মাইনাস আই ঠিক একইভাবে মনে করো এটাকে তুমি আরও অন্যভাবে চেষ্টা করতে পারো সেটা কি বলতো তুমি এখন দেখো চিন্তা করো যে এটাকে আমি বারো আর এখানে তাহলে কত লিখতে হবে কিউব লিখতে হবে তাই নয় কি তাহলে হচ্ছে ওখানে বারো আর তিন যোগ করলে হচ্ছে পনেরো তার মানে এখন এইটা দেখো তো তোমার চার দ্বারা বিভাজ্য কি না হ্যাঁ ভাইয়া বারো তো চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে যদি এটা চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে চারের মানটা কি আমি এখানে বসাতে পারবো অর্থাৎ ওয়ান এবং আই কিউব আই কিউবের মান কত বলতো মাইনাস আই তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু মাইনাস আই তাহলে কত বলতো মাইনাস আই অর্থাৎ দেখো তোমার সব জায়গায় কিন্তু অ্যান্সারটা একই আসতেছে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই চারটার মধ্যে আসলে কোনটা দ্বারা এইটা বিভাজ্য হচ্ছে যেটা দ্বারা মূলত বিভাজ্য হবে কিংবা যদি বিভাজ্য না হয় তাহলে দেখতে হবে যে এর পিছনের কোন ডিজিটটা দিয়ে আসলে মূলত বিভাজ্য হচ্ছে যেমন এখানে আমি ফিফটি লেগেছি ফিফটির পিছনে ফোরটি এইট যেটি রয়েছে সেটি মূলত চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমি এটাকে ঠিক এভাবে লিখতে পারি আই টু দি পাওয়ার ফোরটি এইট ইন্টু হচ্ছে আই স্কোয়ার তারপরে আই টু দি পাওয়ার ফোরটি এইট যেহেতু চার দ্বারা বিভাজ্য তাহলে চারের যে মানটা হবে সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করব এবং আই স্কোয়ারের মান আমরা সবাই জানি সেটা কি মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান অ্যাপ্লাই করলে অ্যান্সারটা কী আসতেছে আমার মাইনাস ওয়ান আসতেছে আচ্ছা আমরা আইয়ের বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম যে আইটা মূলত কোথাও থেকে এলো এবং আইয়ের কাজটা কি সেটা আমরা দেখে নিলাম এবার কথা হচ্ছে এই যে ওমেগা যেটা রয়েছে এই ওমেগার মানগুলো আসলে কোথা থেকে এলো সেই বিষয়টা আমরা দেখবো তো এইটা জানার জন্য আমাদের মূলত এককের ঘনমূল একটা কথা রয়েছে তোমাদের ফার্স্টে দেখবা তোমাদের হক বইয়ে রয়েছে তোমাদের ফার্স্টে অতি সংযুক্ত দেখবে যে এককের ঘনমূল কয়টি সেটা লেখো এককের ঘনমূল মূলত তিনটি হয়ে থাকে তো আমরা এটা বের করবো এখন যে সেটা কি বলতো এককের ঘনমূল এককের ঘন মূল ঘন মূল হ্যাঁ ঘন মূল বলতে কি বোঝাচ্ছে বলতো যেমন তোমার বর্গমূল মানে কি জানো যে রুট রুট ওয়ান যদি এককের বর্গমূল বলি তাহলে রুট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখন ঘন মূল বলতে কি বোঝাচ্ছে ঘন মূল বলতে বোঝাচ্ছে ঠিক এরকম যে কিউব থাকবে অর্থাৎ এর ভেতরে রুটের ভেতরে একটা কিউব থাকবে এবং ওয়ান থাকবে এটাকে আমরা দেখতে পারি ইকুয়াল হচ্ছে এক্স আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে এককের ঘন মূল এইটা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে বর্গমূল যদি হতো শুধু রুট ওয়ান হতো কিন্তু যখন এই ঘনমূল বলা হচ্ছে তখন কি হয় বলতো এইটা হবে যখন এ বলবে যে চতুর্থ মূল তখন কি হয় বলতো এখানে একটা ফোর হবে রুট হবে ওয়ান হবে অর্থাৎ রুটের ভেতরে ফোরটা হবে রুটের এই বাইরের দিকে ফোরটা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে তোমাদের এটা হয়ে যাচ্ছে কি বলতো তোমার চতুর্থ মূল যদি তুমি পঞ্চম মূল বের করতে চাও তাহলে রুটের বাইরে ঠিক এভাবে ফাইভ দিতে হবে ষষ্ঠ মূলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম এভাবে সিক্স দিতে হবে ঠিক আছে তো যেভাবে বের করতে চাও সেভাবে বের করতে পারবা এখন আমরা এটাই কোন ধরে নিলাম এক্স তাহলে ঘন করতে হবে যদি তুমি ঘন করো তাহলে এখানে ওয়ান পাবা আর এখানে কি পাবা এক্স একটা কিউব পাবা না হ্যাঁ ভাই অবশ্যই কিউব পাবো ঠিক একই বিষয় যদি তুমি এই ফোরটাকে উঠাই দিতে চাও তাহলে তোমার কি কি উভয় দিকে ফোর পাওয়ার নিতে হবে তাহলে এইটা তোমার চলে যাবে আর এখানে কি থাকবে ফোর থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কী করতে পারি আমরা এখান থেকে ভাইয়া এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো লিখতে পারি এরপরে কী বলতো এ কিউব মাইনাস হচ্ছে বি কিউব এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা তো এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র কী এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এ বি এ বি বলতে তোমার কী বোঝাচ্ছে এইটা প্লাস এ বি আর হচ্ছে প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ারটা তো দেওয়ার প্রয়োজন নেই ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি দেখো যে তোমার এখানে হচ্ছে একটা তোমার এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল তুমি জিরো লিখতে পারবা আরেকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে দেখো এক্সের একটা মান পেয়ে গেল সেটা কি বলতো ওয়ান অর্থাৎ তুমি এককের ঘর মূলের একটা কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে গেছো সেটা কি বলতো ওয়ান তোমার এখান থেকে আরও একটা আরও দুইটা অ্যান্সার দরকার অর্থাৎ যেহেতু এখানে কিউব রয়েছে তাহলে তোমার অ্যান্সার কত হবে থ্রি যদি এখানে ফোর থাকতো তাহলে অ্যান্সার হতো চারটা যদি এখানে ফাইভ থাকলো তাহলে অ্যান্সার হতো কটা পাঁচটা ঠিক আছে ছয় থাকলে একই বিষয় ছয়টা অ্যান্সার হবে অর্থাৎ যতগুলো পাওয়ার থাকবে তোমার অ্যান্সারটাও কিন্তু ততগুলোই হবে ঠিক আছে তো এককের ঘনমূল তার মানে ঘনমূল কথা থেকে বুঝতেই পারতেছ যেহেতু থ্রি রয়েছে তাহলে অ্যান্সারটা কত হবে থ্রি হবে ঠিক আছে এখন এখান থেকে তুমি একটু চিন্তা করো যেখানে আসলে কি কাজটা করা যায় হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওই আপনি যে একটু আগে যে সূত্রটা লিখে দিলেন অর্থাৎ এক্স ইকোয়াল হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফোর এসি ডিভাইডেড বাই কী বলতো টু এ তো এই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করেন তা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস বি তাহলে
এখান থেকে তুমি মূলত দুটো অ্যান্সার পেলা সেটা কি বলতো একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমি এখানে অ্যান্সারগুলো লিখে দিচ্ছি একটা হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার কি বলতো মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তো এই হলো দুইটা অ্যান্সার আর এই হলো একটা অ্যান্সার তাহলে এককের ঘনমূল কয়টা তিনটা এই যে একটা এই যে দুইটা ঠিক আছে তাহলে এখন এই এককের ঘনমূলগুলোকে দিয়ে আমরা কিন্তু এই সূত্রগুলো আবিষ্কার করব তো এককের ঘনমূলগুলোকে আমাদের একটু মুখস্থ করে রাখতে হবে কেননা তোমাদের অতি সংক্ষিপ্তে বারবার এই প্রশ্নগুলো আসে কিন্তু যে এককের ঘনমূল কি সেই এককের ঘনমূলগুলো লেখো এখন দেখো আমরা কাজ করব মূলত এই দুটাকে নিয়ে এই দুটাকে নিয়ে আমরা কাজ করবো কীভাবে ভাইয়া আমরা প্রথমে এই দুটাকে বর্গ করে দেখব আমরা প্রথমে বর্গ করব তারপর আমরা কি করব গুণ করে দেখব ঠিক আছে বর্গ এবং গুণ করে দেখবো যে কী হয় তো ঠিক আছে আমি এই দুটিকে প্রথমেই বর্গ করলাম প্রথমে এইটাকে বর্গ যদি করি দেখো তো কী হয় আমি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে টু তো এটাকে বর্গ করলাম তো বর্গ স্বাভাবিকভাবে করবা তাহলে হচ্ছে তোমার এইটাকে যদি তুমি ভাঙাই দাও তাহলে হচ্ছে তোমার এইটা তাহলে এখানে আসতে আসতে ফোর তাহলে এখানে তুমি এ প্লাস বি অল স্কোয়ার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো এটা ঠিক আছে তাহলে এখন ক্যালকুলেশন করলে এখানে দেখা যাচ্ছে মাইনাস প্লাস ওয়ান এখান থেকে আসতেছে আমার তাহলে এখান থেকে আসতেছে আমার মাইনাস টু এটা এবং এখান থেকে আসতেছে আমার প্লাস হচ্ছে প্লাস তো এখন দেখো স্কোয়ার এবং রুট স্কোয়ার এবং রুট যদি কাটা যায় তাহলে কি থাকবে শুধু মাইনাস থ্রি থাকবে না তাহলে মাইনাস থ্রি এবং প্লাস কী হচ্ছে এটা হচ্ছে তাহলে এখানে নিচে ফোর তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাচ্ছে এখানে আসতেছে আমার প্লাস ওয়ান এবং এখানে আসতেছে হলো কত মাইনাস থ্রি তাহলে এখান থেকে প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস থ্রি কত হচ্ছে তোমার মাইনাস টু হচ্ছে মাইনাস টু ফোর তাহলে এখান থেকে কমন নেওয়া যায় না হ্যাঁ ভাই কমন নেওয়া যায় তাহলে কমন যদি নেই তাহলে এখানে মাইনাস টু হয় তাহলে রুট ওভার মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান ফোর তাহলে এখন যদি কাটাকাটি করি তাহলে কি থাকবে বলো তো এখানে নিচে টু থাকবে তাহলে উপরে থাকতেছে আমার মাইনাস দ্বারা সবাইকে যদি গুণ করে দেয় তাহলে থাকতেছে আমার ওয়ান ওয়ানটাকে সামনে নিয়ে আসি মাইনাস রুট ওভার মাইনাস টু এখন তুমি চিন্তা করো তো এই যে জিনিসটা যেটা পাইলা স্কোয়ার করে সেই জিনিসটা তুমি আসলে কোথায় দেখছো তুমি কিন্তু এই জিনিসটা দেখো ঠিক এখানে দেখছো একই জিনিস দেখো তুমি এইটাকে যদি বর্গ করো তাহলে তুমি কী পাচ্ছ এই দ্বিতীয় যে তোমার অ্যান্সারটা ছিল অর্থাৎ তৃতীয় যে অ্যান্সারটা ছিল সেই অ্যান্সারটি তুমি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ ঠিক একইভাবে যদি তুমি এইটাকে বর্গ করো তুমি যদি এইটাকে একইভাবে বর্গ করো তুমি কিন্তু এই অ্যান্সারটা পেয়ে যাবা তো বাসা ট্রাই করবা যে তুমি এইটাকে ঠিক একইভাবে এরকমভাবে বর্গ করবা তাহলে দেখবো প্রথমটা পেয়ে যাবা এবং যখনই তুমি এইটাকে বর্গ করতেছো তখন দেখা যাচ্ছে কী আসতেছে আমার এইটা আসতেছে তার মানে ধরে নাও যে আমি যদি এইটাকে ওমেগা ধরে নিই সাপোজ ধরে নাও এইটা হচ্ছে ওমেগা তাহলে এই ওমেগাকে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই ওমেগাকে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই ওমেগাকে কি করলাম স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে কাকে পাবো একে পাবো না আর এটা মানে কি এটা মানে তো হচ্ছে এটা তার মানে আমি এটা ইকোয়াল কী লিখতে পারি ওমেগা স্কোয়ার রাইট এটা ইকোয়াল আমি অবশ্যই ওমেগা স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে মূলত তোমার এই যে এটা হচ্ছে ওমেগা আর এটা হচ্ছে মূলত ওমেগা স্কোয়ার এবার আমরা মূলত দেখবো যে গুণ করলে আসলে মূলত বিষয়টা কীরকম হয় যে আসলে এই দুটাকে গুণ করলে ফলাফলটা কী দাঁড়াবে এরপরে আমরা মূলত এই দুটাকে যোগ করব ওকে এই দুটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে হচ্ছে তোমার প্লাস এটা ইন্টু হচ্ছে মাইনাস মাইনাস টু তাহলে এখন দেখো এইটাকে গুণ করব এইটা দ্বারা তাহলে গুণ করলে কী হচ্ছে দেখো তো আমার এখানে হচ্ছে তোমার ফোর থাকবে এটাকে আমি সেমভাবে লিখলাম ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি তো এখন তুমি এটাকে এ এবং এটাকে বি চিন্তা করো তাহলে কি হচ্ছে তোমার এ বি এ বি তাহলে দেখো তোমার এখানে আসতে আসতে তোমার এ প্লাস বি আর হচ্ছে এ মাইনাস বি এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এর সূত্রটা তুমি অবশ্যই জানো এখানে মাইনাসটা দিই নি মাইনাস হবে তো এইটা স্কোয়ার ফোর তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করো তো কত হয় তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাচ্ছে ওয়ান আসতে আসে মাইনাস এটা এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে স্কোয়ার এবং রুট কাটা যায় কি থাকতেছে তোমার মাইনাস থ্রি থাকতেছে তাহলে মাইনাস থ্রি এবং এখানকার মাইনাস তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাচ্ছে প্লাস থ্রি না নিচে কত ফোর তাহলে এখন বলো তো ফোর এবং ফোর কত হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে না তাহলে যদি ভাইয়া এইটাকে গুণ করলে ওয়ান হয় এবং তুমি একটু আগে জানলা যে এইটার মান যদি ওমেগা হয় তাহলে এইটার মান অবশ্যই ওমেগা স্কোয়ার হবে এটার মান যদি ওমেগা হয় তাহলে অবশ্যই এটার মান ওমেগা স্কোয়ার হবে একটু আগে তুমি সেটা দেখলাম তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো যে এইটার মান হচ্ছে ওমেগা আর এই
ঠিক আছে তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা কি বলতো যোগ করে দেখব যে আসলে কি ফলাফলটা হয় আমাদের এখানে তাহলে দেখো আমি এবার যোগ করব মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি টু তাহলে এখন যোগ করার সহজ নিয়ম লসও করে নিবা ঠিক আছে লসও করার পর কি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি প্লাস হচ্ছে আচ্ছা প্লাস তো দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ এখানে যে তোমার চিহ্নগুলো থাকবে সেই চিহ্নগুলো যখন গুণ হয়ে যাবে তখন কী হয়ে যাচ্ছে দেখো তো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি তাহলে এখন দেখো তো এইটাতে কারাগারে কী যাচ্ছে এটা তো হচ্ছে প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি আর এখানে দেখো মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি তাহলে এইটা এবং এটা কাটা যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে থাকতেছে আমার কী তো মাইনাস টু এবং টু তাহলে এইটা এটা কাটলে কী থাকতেছে আমার অ্যান্সারটা মাইনাস ওয়ান তাহলে ভাইয়া এইটা এবং এইটা যোগ করে আসতেছে আমার অ্যান্সারটা কত মাইনাস ওয়ান এবং এইটা ইকুয়াল কী জানি ওমেগা আর এইটা ইকুয়াল জানি ওমেগা স্কোয়ার তাহলে আমি লিখতে পারি যে ভাই ওমেগা প্লাস হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ ভাই আপনি লিখতে পারেন তাহলে ভাই আমাকে এখন বলো যে এই ওয়ানটা যদি এদিকে আসে ওয়ানটা যদি এদিকে আসে তাহলে এখানে কী আসতেছে জিরো না তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এই যে তোমাদের এই যে প্রমাণটা রয়েছে সেই প্রমাণটা কিন্তু আমি এখানে দেখাই দিলাম অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু এই দুটা কিন্তু সূত্র একটা হচ্ছে ওমেগা কিউ বিকল হচ্ছে ওয়ান আর একটা কী বলতো তোমাদের এই যে এই দু তিন তিনটার যোগফল হবে কত জিরো ঠিক আছে তো এটা কি তোমাদের কিন্তু সূত্র আকারে টিচাররা তোমাদেরকে পড়াবে যে এই সূত্রগুলো তোমাদের আসলে মুখস্থ রাখতে হবে কারণ অঙ্ক করতে গেলে এই সূত্রগুলো লাগবেই তো আমি কিন্তু তোমাদের প্রথমেই বলে দিলাম যে এই সূত্রগুলো আসলে কোথা থেকে এলো এবং এই সূত্রগুলো আসলে বিষয়টা কি মূল থিমটা আসলে দেখাই দিলাম তাহলে আশা করি তোমাদের অঙ্ক করতে গিয়ে আর কোনো চিন্তায় থাকবে না যে ভাইয়া এই সূত্রটা আসলে কোথা থেকে আসলো ঠিক আছে এখন কিন্তু একটা মনের ভেতরে কিন্তু একটা